ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம அக்ஷய உலகத்தில் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி வெஜிடபிள் கட்லட் ரெசிபியை தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கும் முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த கட்லெட் ரெசிபி செய்கிறதுக்காக நாலு வேக வச்சு மசித்த உருளைக்கிழங்கு ஒரு கப் கட் பண்ண கேரட் ஒரு கப் பீன்ஸ் ஒரு கப் ஆனியன் இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கூடவே மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி அரை டீஸ்பூன் பூண்டு அரை டீஸ்பூன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை இதெல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டு அது சூடானதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சியும் பூண்டையும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க கூடவே பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிற பீன்ஸ் கேரட் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதை வேக வைக்க தேவையில்லை வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மிளகாய்த்தூள் ஜீரகத்தூள் கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒன்றா வதக்க போதே காய் நல்லா குக் ஆகிடும் காயெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மசித்து எடுத்து வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கையும் அது கூடவே சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி மசித்து மசித்து நல்லா கலறி விடுங்க கடைசியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் உருளைக்கிழங்க மட்டும் வேக வச்ச உடனேயே அந்த தண்ணியிலேருந்து நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சிடணும் அப்போ தான் அது தண்ணி விடாது வெஜிடபிள்ஸ் மிக்சரை ஆற வச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி உருண்டைகளாக உருட்டிக்கங்க கூடவே பிரெட் கிரம்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் மைதா மாவை கொஞ்சமாக தண்ணியில் கலந்து இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பால் மாதிரி உருட்டிக்கங்க அதை கையில் வச்சு தட்டி அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் கட்லெட் கிடச்சிரும் இது ஒரு ஷேப் இந்த கட்லெட்டை நம்ம ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சுருக்கிற மைதா மாவு மிக்சரில் நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க டிப் பண்ணி எடுத்த கட்லெட்டை பிரெட் கிரம்ஸ் மேலே போட்டு அந்த பிரெட் கிரம்ஸை அப்படியே மேலால் தூவி விட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணுங்க நல்லா ரொட்டேட் பண்ணி ரோல் பண்ணி எடுத்துருங்க அப்போ தான் எல்லா சைடும் நல்லா அது அப்ளை ஆகும் இந்த மாதிரியே ஹாட் ஷேப்லேயும் செஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு அதையும் இந்த மைதா மாவு மிக்சரில் முக்கி எடுங்க அதை பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லா சைடும் நல்லா கோட் பண்ணுற மாதிரி அதை தூவி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா பத்து நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துருங்க அப்போ தான் அது நல்லா கோட் ஆகிக்கும் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணும்போது பிரெட் கிரம்ஸ் எல்லாம் உதுராது ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் இந்த கட்லெட்டை அந்த ஆயிலில் போட்டுருங்க இதே மாதிரியே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒவ்வொரு கட்லெட்டாக ஆயிலில் போடுங்க இதை பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே ஃப்ரை பண்ணுங்க ஒரு சைடு ஃப்ரை ஆனதும் திருப்பி விட்டுக்கலாம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி வடிகட்டி வச்சு நல்லா எண்ணெயை வடித்து ஒவ்வொரு கட்லெட்டாக எடுத்துக்கலாம் யம்மி சுட சுட சுவையான வெஜிடபிள் கட்லெட் தயார் இந்த கட்லெட் ரெசிபியே உங்களுக்கு எந்தெந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்தந்த ஷேப்பில் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஹாட் இன் ரவுண்ட் ஓவல் ஷேப்பில் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த கட்லெட்டை சூடாக சாஸோடு வச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்குங்க இதில் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு பண்ணுறதுனால இது நல்ல ஹெல்த்தியான ரெசிப்பிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த கட்லெட் ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை பாய் ஃப்ரம் அக்ஷய உலகம் ரஜி பிரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் கீழே இருக்கிற லோகோவை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ